Text i rëfyës. Karakteristika strukturore gjusore dhe stilistike të tekstit rëfyës, ledzoni dy tekstet e më poshtme, vëreni dhe interpretoni të përbashta dhe dalimet mi distyre. Një, onë jam shqiptare, ky përbën faktin më të rëndësishëm të jetësime, madje më të rëndësishëm se edhe familia, pasi të qënët e ndërgjeqme për të më kryojnë ndjesin e gjallë, të asaj që duhet të bëj, duke edhe në kështu që lim jetësime, ky fakt, përcaktoj si s'fondin geografik, ashtu dhe të historik, dhe më ka dhenë interesimin tim kryesor, si dhe i dalin tim, aqëherë, aqëherët në jetën time, sa mund të mbaj mënd, të ngria popullin tim, drejtë shkollimit dhe pavarsis. Marë nga jeta ime, jetë shkrimi pabotuar, mësuese së popullit se vasti qiriazit, doko tiran 2016. Teksti i dytë. Kur hynë në Tiran, po binë dhe mërëmja, mjegula rinë dhe pezullë mi dritare, dritat dhe drurë të zhveshur të parqeve, generali u gjallërua, nga qelqit dhe dritare si ishte shite kalimtare të shumë që shpetoni në shi, këtu ka shumë ombrela, mendoj, a i donë dhe tifliste për iftit sepse heshtja e kishte mërzitur, por nuk din të qëti thoshte. Në hotel dajti, generali e ndio vetën mirë, a i shkoj në dhomën e ti dhe ndëroj uniformën, pas ta i zbriti në hol dhe prositi një bizedim telefonik me shtëpin. Marë nga romani generali u shtisëf dekur, ishkrimtari Toni Ismail Kadare, botuar nga Anufri në vitin 2005. Si që e shikojmë edhe për gjatë ledzimit, do të vëmre që në rastin e parë kemi të bëjmë me një tekst autobiografik, ndërsa në rastin e dytë kemi të bëjmë me një tekst letrarë. Do mos do që mi disë dy teksteve ka karakteristika strukturore, gjusore dhe stilistike të ndryshme, por edhe karakteristika strukturore, gjusore dhe stilistike të përbashta. Në rastin e parë, bazamenti mi cilin ngrijet teksti është një tekst që është një bazament më falni që se ndërtohet prej të dhenash që vinë nga biografia e personajit që fletë. Ndërsa në rastin e dytë është fjala për një përshkrim që ka natyrë letrare. Të rëfesh do të thot të të regosh për një fakt ose një histori. Tekstet rëfyse ka një përdorim mjaftë të dendur me qëllim argëtimin pra së dhavitjen, por edhe informimin dhe bindjen e rëfim marsit. Dhe në të dy tekstet e mësibërme duhet të themi pa dushim që kemi të bëjmë me dy tekstet rëfyse. Rëfyse që do të thotë që është edhe elementi bazik i përbashkët i të dy këtyre loj teksteve, të cilat në fund të fundit janë edhe të ndryshme, si që thame dhe me lartë. Në bas të funksionit që kryen tekstet rëfyuse, mund indajmë në dy grupet të mëdha, në tekstet rëfyuse jo letrare dhe letrare. Ato dalohen nga njëri tjetëri për nga qëllimi, gjuha dhe nga mënyra se si e paracesin realitetin. Ndërsa, funksioni kryesori i shkrimi të një tekstet rëfyues letrar është estetik, tekstet rëfyues jo letrar shkruet për qëllime praktike. Ashtu edhe në dy tekstet që sa pëllëdzuam më lartë, në rastin e parë, kemi të bëjmë me një rëfim jo letrarë, ndërsa në rastin e dytë rëfimi është i natyrës letrare. Në përgjithsi, rëfimi karakterizohet nga një gju e zakonshme, e sak dhe e qartë në kuptim. Marsi mesajit përqëndrojt të brendia mesajit të faktet dhe njarit ralet të jetës. Qëlimi i tekstit rëfimi jo letrarë është kryesisht a i informuës. Kujtojmë. Teksti letrar kryojt pra projektojt nga imaginata e autorit. Edhe në rastet kur teksti rëfyës letrar i referojt fakteve reale, a i përsëri e shprej e një interpretimit veçant dhe subjektiv të shpirtit njërzor dhe të botës. Për mes përdorimit të një gjuhe shprese e përdorimit të figurave retorike, autorin zit në djeshmërin dhe aftësit të interpretuse të ledzusit. Teksti rëfyës tekste rëfyëse ose teksti rëfyës, pra do të ndahet në tekst rëfyës jo letrarë, si që tha mësipër, dhe tekst rëfyës letrarë. Tek tekstet rëfyës jo letrarë do të futen këto loje, kronika, manografit, lajmet radiofionike dhe televizive, tragimet e fakteve historike, biografit, autobiografit, ditari, letrat jo formale, e tjerë. Ndërsa, tek tekstet rëfyës e letrarë do të futen përralla, fabula, legenda, tregimi, romani, poema epike, e tjerë. Qëllimi për të cilat shkruet 
për të cilë, për të cilën më falën shkruen të dy lojët e teksteve, në rastin e tekstit rëfyjes jo letrar, qëlimi është që të informojnë, të bindin, të edukojnë, të arktojnë, të nëzisin djenja dhe emocione. Ndërsa, në rastin e teksteve rëfyjse letrare, qëlimi është të shprejnë ato ndjenja, gjendje shpirtrore, emocione, të komunikojnë për voja dhe refleksione të këdhënsit. Lojt e tekste dhe rëfyse mund të klasifikojmë gjithashtu edhe në bas të referendit, asaj për qka flitet, natyru së faktit e tjerë. Tekste rëfyse shprese, pra subjektive, letra, ditari, rëfimet e përvojave personale, si vetjake, biografia, autobiografia e tjerë. Tekste rëfyse informuse, pra me karakter objektiv, lajmet në radio dhe televizion, kronika, monografia. Teksti rëfyës shprejës komunikon ndjenja për voja emocionën në formë vetjake nga dhënë si mesajit për autori të një marës real ose imaginar. Stili ti është i thjesht, spontan dhe gjua e drejt për drejt. Pavarasisht nga klasifikimet e ndryshme të gjitha tekstet rëfyëse kanë të përbashkët, vazhdimsin e njares në kohë dhe apsir, para arendin hapsinor o kohor, personajet, rëfimtarin, historin që përbëhet nga fabula dhe subjekti. Karakteristika të tekstit rëfyës Tekstit rëfyës dalohet me letësi për mes tyre karakteristikave të thjeshta. Pra një elementve të dalush, mapsinor dhe kohor, ko dhe vënde të mirë për caktuara. Pra një e një a më shumë protagonistëve dhe personajeve të tjera që marin pjesë në njarje. Pra një e rëfimtarit. Historia e rëfyër nuk më shtetet të renditja e thjeshtë e njarjeve, por të përshkrimi njarjeve që kanë lidhje bashkë shëqyruse me styre. Autori rëfen, si pas një rendi artificial, pas i e përqëndron vëmëndjen në aspektet të caktuarat e njarjes dhe jo të rrjeda e veprimeve të një pas njëshme. Nëse njarjet do të rëfeshin si pas një rendi kronologik, do të kishim një rend natural të tyre. Rrjeda historis, para dhe pas, bëhet e njërë për mes ndryshimeve të ndodhura. Gjuha, në aspektin gjusor, teksti rëfyës karakterizohet nga pranije e tërguzve kohor, më parë, më parë, pas, pas taj, e tjerë. Foljet në kohën e shkuar me mbizotrim të së kryës së thjesht dhe kohës së pa kryër, si edhe të tashmes të mënyrës dëftore dhe mënyrës lidhore. Pra një e lojeve të tjera të teksteve, paragrafet për shkryës, dialogues, meditues ose reflektues. Biografia e nën Terezës A njës gonjë e bojagjiu e njërë si nën Tereza lindin në shkup më 26 gusht të vitit 1910 dhe vdiq më 5 shtatorë 1997 në Kalkuta të Indis. Ishte humanist e njërë shqiptare, fitue se qmimit Nobel për pacen. Gonjëja ishte fëmija i tret i kolë bojagjiut, një kolë bojagjiu pra si shuet emri i ti, me origjin nga Mirdita dhe drame bojagjiut në bjemri vajzëris Barnaj nga Novo Sela e Gjakovës. Lindi në shkup të Shqipëris, sot Republika e Macedonis, më datë 26 gusht 1910. Shkupi i meret Shqipëris për Macedonis më një anartë të vitit 1918 në basë të traktatit të Versajes, një dit pas Lindjes u pagëzua në kishën e zemrës e krishtit nga famulitariat hershëm Dom Zeframaj. Kola dhe Dranja kishin 5 fëmi, Dy u vdiqën në fëmirin e hershme, frik të madhe kishtë në ndranja, mos gonja e vdiste me njerë pas lindjes, sepse me trup dhe shëndet, duke e dobët. Gonja kishtë një vëlla dhe një motër, vëlla e që e lazë e boja gjiu dhe studioj në gratës të Austris në Akademin u Shtarake, por përshka që politike e migroj që shërët një dali, kurse motra që e age boja gjiu, Baba i saj, mere me trekti dhe mblithë në shtëpin e ti artist dhe patriot shqiptar, gonjja mësimet e para i mori një shkollë shqipe në shkup, ku po ashtu e kreu edhe gjimnazin, por në gjurëm se e brokroate. Pasionet e reni së gonjërs ishin tri, të bëhe mësuese, të shkronte dhe reciton të poezi dhe të kompozonte të luan të muzik. Emrin Tereza e mori kur ishte 18 vjeqe dhe u dorzua murgesh. Nën Tereza u largua më 26 shtator 1928 nga shkupi në drejtim të Dublinit të Irlandës, për eksaj dite në në bie motor nuk do të shieshin më kur. Më 12 shtator 1928, Gonjia kishe shkruar këtë letër drejtuar tezës e saj, shkup 12 i nënti 1928, 
e dashura tezelis, me 26 të këti muajt për nisën për shkupit, s'po mund mos me ju shkruaj 2-3 reshta për juve, lam të mirë, e dëshiroj që zotit t'ju jap gjithë shka që ju dëshiron zemra, duat t'ju falë gjërat më të për zemrëta. Kongje. Ky është momenti kur ajo unda profundimisht me familjen dhe vetëm pas 30 vitesh do të takoj me dvëllan, Lazrin, kurse në ndranja dhe motra age shkuan atë dhe në Shqipëri, që është para luftës së dytë botërore, në Tereza u vendos në Kalkuta të Indis, ku fillimisht u bëmësuese dhe shumë shpet drejtore e shkollës e vajzave. Në Tereza e Kalkutës u quajt kur themeloj u urdrin misionare dhe dashuris në vitin 1951 për të shurbyër më të varfërve dhe më të pashprezve të Kalkutës, Indis dhe të gjithë botës. Teksti është marë nga enciklopedia e lirë, Wikipedia, gusht 2010. Si që shikoni, është një tekst rëfyës, është një tekst rëfyës mi një nga humanistet e mëdha të shekullit 20 në Terezën e Kalkutës. Një, identifikoni lojnë e tekstit rëfyës në tekstet e më poshme duke vendosur shenjën x në kolonë për katse. Teksti, mësues inderuar. Djali im sot fillon shkollën. Pas pak, gjithë shka do të jetë për të qëdiqme dhe re. Pra ndaj do të doja të trajtonit butësisht. Êshtë një aventurë që a i do të marë me vetën e për gjitha kontinentet, të ti l'aventura që ndosht të mund përfshin luftra, tragedi dhe fatkesi. Ta jeto është këtë jetë të duhet besim, dashuri dhe kurajo. Teksti është marë nga revista mësusi, numëri 7, botimi vitit 2015. Si që shikohet, kylloj teksti, hyn tek letrat. Në fund të djetorit, unë nisëm në udhëtimin ton të këthimit për në shtëpi dhe dita e vitit 3, në gjeti mua, dy djem të emi dhe motron time në bordin e SS la Lorain, ku e mirë pritëm vitin 1922. Udhëtimi ishte ka qistu ishëm sa na udesh të kalonim shumicën e kohës në kabinën ton. Jeta ime, jetë shkrimi pabëtuar vernon pubishing, botimi vitit 2016. Si që shikojme, kemi të bëjme me një ditar udhëtimi. 2. Të ndarë në grupe me nga të rëndzënës, ledzoni së bashku filimin e tri rëfimeve të më poshtme, a daloni lojnë e tekstit ku përfshijet se cili për e tyre zhidhni mi dis ditarit, tregimit humoristik dhe autobiografis. Teksti i parë, Ende e kujtoj atë një nëntor të shumë viteve më parë, ishte një edje leftot, me mjegull, një nga të ditë që të ndjelin dëshirën të qëndrojsh gjithë ditë në shtratë, atëherë, unë isha shumë i ri dhe shumë i hedhur në fakt. Edje le një nëntor, më në fund pas një mëngjezit të edhë shumë gjitha konë për të mbushu një tjetër fletë të ndën, po, i dashurim, sot ndodhi diçka e pabesushme, Në orën shtatë t'i ngloj alarmë i zgjimit, kisha arruar t'a fikja, por e pabesushmja ndodhi më pas. Teksti i tret, ishte një mëngjes me dëbor i filimit të nëntorit. Dite për kryer për të fjetur gjerë në mesdit, pas një qast e filoj të t'ringlon dhe zilja. Gjanë pas t'iqja ju avit zilës për më kotë, ora me zile pas ju t'un pakës ra në tokë, me një zhurëm të mekur, por vazhdoj t'ringlimen, ndërsa gjani për stërvite i për t'a kapur, Unë dërmend se ish duke fjetër në anë lartë të krevatit marinar të përvon. Si të shikohet për gjatë ledzimit, teksti i parë është një tekst autobiografik, teksti i dytë është i lojtë të ditarit, ndërsa teksti i tretë është i lojtë të regim humoristik. Ledzoni me kujdes dy tekstet e më poshtme, daloni cili për e tyre është objektiv dhe cili është subjektiv. A. Gjatë periudës që rinja në shtëpi, te për i mërzitur për perspektivën time, babaj më ngarkoj si të tyrë që të sistemoja kopshtin dhe hardit, më dha edhe disa materiale për të daktilografuar. Se si undodha një moment, në vënd që të kopioja me makin një tregim të ri, filova të shkruaja diçka intime, pas pak e mbarova, e ledzova dhe rilezova disa herë, si kur ndjeva një letsin në vedije, i vura titullin duke kërkuar vajzen dhe gjeta një moment dhe jadash ati për të ledzuar, a i s'më tha asë gjë, u pendova që jadash, por zgudzoja të pyesja, baba e kisha, po për këtë problem s'kisha gudzim të pyesja. 
marga teksti i mat stereo e i den spases, vajzës stereo spases, shkrimtari i tonë të shquar, botuar në vitin 1995. Si të shikohet, kjo lojt teksti është i lojt subjektiv. Teksti B. Dietari, mendimtari, politikani, publicisti dhe pinjoli një ndër familjeve më të vjetra të lagjes Kalan Elbasan Lefnosi, ishte dhe do të mbetet njëri u që kur nuk njohu dhe pranoj kushte për të pështëruar, kur nuk bëri pazare me dignitetin dhe familjen e ti, kur nuk pranoj të nënshkruan dhe kapitullimin e ti politik, moral e intelektual, banori lagjes më të vjetër të kalas, Lefnosi pa dyshim, Bën pjes të plejada e figurave më të shquara që kanë zjera Elbasani, duke njësur nga shkencëtarët e duke përfunduar tek publicistet e artistet me famë, komptare dhe botrore. Për figurën e lefnosit është kruar shumë, pasi me emrën e këti kolosi, lidhet jo vetëm ruajtja e dokumentit të pavarësisë së Shqipëris, por edhe një vërmëtari e gjerë, adetare, politike e shoqërore. Nosi ishte i pari që bëtoj fletore në dokumente historike dhe në vitin 1937 një flet palosje me aktin e pavarësis të vitit 1912 me rastin e 25 vjetorit. Bash me aqif pash Elbasanin, lefnosin ngriti flamurin Elbasan me 25 nëntor 1912. Mar nga gazeta Bulevard në datën 05 i dyti 2016 i kryer kuj botim. Si të shikohet, teksti që sa poletzova është një tekst objektiv, sepse në informon neve për jetën vërmëtarin e disa të dhëna të pjeshme të jetës dhe vërmëtaris së lefnosit.